Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, воля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Спонсором сегодняшнего нашего видео является мой подписчик Максим из города Авдеевка. Парень отослал мне телефоны. Спасибо вам огромное. Привет из солнечного Мариуполя. Давайте смотреть, что вы нам прислали. И поехали. Всем спасибо, ребята, говорю, которые присылают мне телефончики. Потому что телефоны... За каждый свой телефон я помню. Когда телефоны отдают надежные руки, это еще лучше. Первые мои телефоны были Nokia. Потом я перешел плавненько на Samsung, съехал. И в данный момент пользуюсь тоже телефоном Samsung. Парень мне написал, говорит, у меня есть ненужные телефоны, хотите, я вам вышлю. Поэтому, если у вас есть ненужные телефоны, вы не знаете, куда их пристроить, то можно пристроить ко мне. У меня они будут находиться в надежных руках. Так, вот так все запаковано в такие вот пупырочки. Сейчас будем аккуратно распаковывать. Насколько я понимаю, упаковка, наверное, спачая. Так, мой еще один подписчик с Латвии выслал мне посылочку. Спасибо вам огромное то вы меня любите, понимаете, и присылаете посылочки. И вам видосики приятно. И мне материал для работы, что есть для вас снимать. Так. Ну, я думаю, чай не обидится на нас. Так, разрываем и начинаем доставать телефоны. Nokia, Samsung, Samsung, Аккумулятор от Samsung и зарядное устройство. Так, три телефончика. Так, ну что, батарейки аккумуляторные у меня есть. Так что сейчас начнем, ребята, с вами все проверять и смотреть. Так, данная модель телефона чуть-чуть вот здесь у нас поломана, где вставляется сим-карта. Моделька называется 2323. Русифицированная. Давайте, наверное, вставим сим-карту, попробуем. И вставить аккумуляторную батарейку. Так. Видите, что я вам говорил? Не застегивается. И теперь вставляем АКБ. Так. И включаем. Опа. И тут нас ждут вот такие вот дела. Брак, дефект дисплея. Что с ним, я не знаю. Обычно такое бывает после попадания в лаги. Сим-карта ага, обнаружилась. Отлично. Так. Клавиши работают. Далее. Сообщения входящие и исходящие. Далее. Контакты. Я думаю, вы почистили свой телефон от звонков. Так. М-медиа. Проигрыватель. Радио. Диктофон. Ну что, давайте проверим, работает ли микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Nokia 2323. Проверяем микрофон. Так, сохранено в записи. Теперь нажимаем функции. Раз, два, три, четыре, пять. Nokia 2323. Проверяем микрофон. Все работает отлично. Так, зачетно. Далее. Далее. Галерея. Так, фото, фотоаппарата у нас нету. Так, чисто. 
видео чисто музыка тропикал ну не знаю это которая в телефоном шла или нет темы графика и вот темы dark это темная может кто-то светлую сделаем вот так light чтобы хоть дисплей поярче чуть-чуть было но применение темы все отлично где-то у меня такой дисплей был поэтому я думаю сложности не воз а тут еще голубая по моему была ну нету поэтому можем заменить я так думаю графика фоновые рисуночки так функции можно его выбрать картинку как фоновый рисунок как картинка контакта давайте как фоновый рисунок дальше рамки далее сигналы давайте проверим сигналы вызова О, динамик классный не убитый Зачетно. Ну отлично, играет, конечно, бомба. Так, вышли. Дальше настройки конфигурации, режимы дисплей время. Все отлично. Ну что, давайте пробьем лайфтаймер данного. О, мы не позвонили. Сейчас мы позвоним. Посмотрит и посмотрим, идет ли вызов. Так я понял, что громкость у них вот регулируется вверх-вниз, потому что качели громкости нету. Давайте включим динамик. И микрофон работает, и так работает. Все зачетно. Ну и что? Давайте проверим, сколько парень наговорил на данном телефоне. 92, 70, 26, 89 решетка. Выпущен телефон 12-го, 2010-го. 9 лет телефону. Так. И наговорили 566 часов. Ну не так уж и много. Для рабочего телефона, для рабочей лошадки. Отлично, восстановим. Это телефоны сильно вложения не требуют. Дисплей у меня где-то есть с донора на него. Я специально их понабирал. Конечно, вот будет тяжелее, ребята, вот с этой вот рамкой. Потому что вот на ней наклеен и мой код. Конечно, можно постараться его аккуратно. Это не первые телефоны, где вот эти вот и мейки одноразовые. Но... Тут станина не убитая, можно бы было оставить ее, только поменять. Но тут, видите, вот выломан кусок корпуса. Я ничего не смогу сделать. И вот этот вот корпус, видите, это идет литье. На Nokia 6300 она вытягивается. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть таких, как скоб. Они отгинаются, можно поменять. Здесь не поменяешь. Здесь они уже полностью улиты с телефоном. Ну, спасибо. Телефоны зачетные. Самое главное, что все родные динамики, вы сами слышали, никакого дребезжания, ничего. Спасибо вам огромное. Так, давайте следующий смотреть телефон. Это у нас Smasung, раскладушка, моделька E710, по-моему. Ну, давайте сделаем, потому что зрение, зрение, зрение. E770, да. Но, скорее всего, аккумулятор разряжен, почему-то мне так кажется. Может, я не прав. Проверим. Да, аккумулятор разряжен. Можно сейчас попробовать поставить его на зарядку, но не знаю, получится или нет. И следующий телефон. Так, это у нас X481 Samsung. 
Скорее всего, это батарея трупяковая. Чего-то мне опять же так кажется. А ну. И тут, скорее всего, что-то со шлейфом. Мне чего-то так... Чего это так кажется? Так. А в этой, по-моему, выломаны ли кронштейны, что она не держится. А ну. А нет, видите? Ну, видите, болячка вот Samsung вот таких еще. Вылезает вот это вот. Ставьте сим-карту. Сейчас попробуем вставить. Так. Сейчас я, наверное, ребята, подключу свой лабораторник. Мы с вами попробуем, попробуем, не знаю, стартануть, оживить вот эту батарею. Если нет, и тогда сразу подключим потом зарядное устройство. Давайте не переключайтесь, я думаю, вам будет интересно. Так, взял я клеммы, ребята, лабораторника. И давайте сейчас, наверное, как я обычно делаю, ставлю плюс-минус. До соточки считаем. Легкий заряд идет. И тогда мы включаем с вами, как он называется, зарядный пристрой, зарядное устройство. И будем тогда подзаряжать. Ну вот эта вот батарейка черная, она очень слабая. Потому что та, которая красная лежала в пакете, я не знаю, может она не держит ничего. Но заряд она так хорошо, как водичка в землю в сухую. Шло, 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 и заряд -то, то у этого, если я включил на 1,4 ампера, вот сейчас прошло несколько секунд, упала на 0,25 ампер, заряд идет. А при токе 4,9 вольт. И падает, падает, 18, 17, батарейка вот этого вообще, по-моему, угашенная в хлам. Ну, попробуем сейчас ее раскочегарить. И попробуем сейчас вот эту, ребята, бордовую. Просто мне неудобно будет и снимать и, и лабораторник. Так. У этого идет. Сейчас я чуть-чуть уберу вольтаж, чтобы батарея наша не вспучилась. Так. Ну что, поехали, любимая, кататься. От палубы отчалил теплоход. Ну вот отлично, ток 4,2 вольта. И стабильно стоит 1,1, 1,09, 1,07, 1,1, 1,09 прыгает ампераж. Сейчас мы ее чуть-чуть подзарядим. Потом я переключу зарядник, дай бог, чтобы он работал. Если не будет работать, тогда... По-моему, смотрю, c там другая зарядка. Вот два этих. У них разные гнезда получаются с этим. Или мне так кажется, или просто парень положил зарядное другое. Так, ну вроде чуть-чуть оно подзарядилось. Давайте мы сейчас переключимся с вами на блок питания. Ага, тут убито. Так, ладно, сейчас буду искать свой. Взял я благо свой собираю вот такие вот оригинальные самсунговские зарядные почему вы надо спрашивать, я покупаю большое, большое количество таких дешевых посылок потому что вот в дешевых посылках когда продают скопом, ребята надо распродаются, бывают оригинальные зарядники он обходится 10-20 гривен 30 вы за 30 гривен оригинальные в хорошем состоянии никогда в жизни не купите ну что, эта батарейка вроде работает ну давайте пробовать включать Сейчас заодно проверим, идет ли заряд или нет. Угу, батарейка вроде брала, но зарядка не включается. Угу. Хотя зарядник у меня исправен. Или не хватило. Надо, наверное, подержать все-таки буты. О! Недолго музыка играла, недолго пела аккордеон. Все, зарядка пошла, ребята. Поэтому сейчас пару секов и можно будет пользоваться. Есть такая буква в этом слове. Ну что, давайте попробуем это. Давайте, наверное, ставлю сразу сим-карту. Может он включится, не включится, я не знаю, но будет уже видно. <связь> Ненавижу эти карты расслаивающиеся. Так. Тут, кстати, тоже вот такая вот зарядка. У них гнезда одинаковые. Все. 
Пошла зарядочка. Смотрите, какой красивый дисплейчик. На темном фоне яркий. И плюс еще вот очень удобно управление, управление плеером. В некоторых Samsung нет внешнего дисплея. И тут уже есть камера. Так, открываем. Все написано. Пошла зарядка. SGH E770. Попробую их зарядить до упора. И потом отдельно постараюсь снять видео. Добро пожаловать, Samsung E770. Не знаю, фирменная это не фирменная заставка. Вышел зайчик погулять. 6, 7, 8, 9, 1, 0. Царь велел меня повесить. Шучу. Я висел, висел, висел и немножко озверел. Так, телефон работает. 7. Нормал. 5 секунд полет нормальный. Тут у нас уже есть качеля громкости, которая справа, слева, видите, работает. Проверяем громкую связь. Вот так. И вот. Динамичек крепит уже подгуляный. Хорошо, и только сейчас. Меню сообщения, диспетчер файлов. Так, что у нас здесь диспетчер из файлов? Картинки, фотографии. Так, назад не будем смотреть. Видео, видеоклипы. Так, опять же, надо будет поудалять. Музыка. Сирена. Ну, думаю, сирену не забанят. Представляете, такой поставить звонок на звонок мелодию. Позвонить 3 часа ночи, я думаю, диарея замучает до утра. Так, работает. Звуки. Голосовые записи нету. Другие файлы. Состояние памяти. Давайте проверим, может, по настройкам, что у нас. Время, дата, телефон, дисплей, звук. Звук звонка. Так, мелодия. Так, я его прикрутил, потому что, наверное, мелодия с какого-то SMP3, чтобы меня просто не забанили мой. Так, подсветка, дисплей. Ну, все отлично, ребята, все работает. Телефончик заряжается. Ну что, проверим сейчас. Если батарея угашена в хлам, он через 2 секунды выключится. Ну, что мы видим? Батарея чуть-чуть уложена, потому что она сразу показывает полный заряд. Такого быть не может. Но будем надеяться, что на оригинальном зарядном устройстве он подзарядится и оживет. Надо будет поменять вот эти вот крышки, конечно, если найду. Потому что оригинальных нету запчастей на него. А оставить всякий шмурдяк, типа хайкоп. Опа! Вот видите, что я говорил, отвалились все резинки. Они просто пересохли, ребят. Они просто держались на грязи. Ну все, отлично. Так, спасибо еще за один телефончик. Сделаем на него отдельно пельмен видосик. Так, и поставим на зарядочку, будут заряжаться. Так что, ребятки, смотрите сами, если вам не нужны телефончики, вам они не жалко, можете присылать. Запилю для вас видосик. Передам привет. Так, ну что... Ну что, красивая, поехали кататься. Так. Сегодня нашел способ восстанавливать дисплеи. А, попробую. Шлифовка специальная нашел. Методы именно дисплея телефонов. Ну попробую. Покажу вам, потому что иногда есть оригинальные телефоны классные. А вот эти вот дисплейчики почуханные. Менять просто на хайш май копии неохота. А бывает иногда оригинальные запчасти я найти не могу. Ну что, поехали, включаем. X481. Тут у нас также, смотрите, качеля громкости с левой стороны. Samsung Fan Club. Ну что, проверяем первую клавишу. Все работает отлично. Все.
веселая майка бьется. Звоночек. Так, вот она, качеля громкости. Чик-чик-чик. Туговато, конечно. Ну, надо почистить. Что мы хотим? Телефоны у нас не новые. Да, и верхние клавиши подзаедают. В меню управления услугами без помощи оператора. Отлично. Теперь проверяем, что мы проверяем. Вап игры, настройки. Мои настройки, приветствия, обои, яркость. О, отлично. Теперь смотрите, как ярко дисплейчик светит. Дальше, контрастность, подсветка, индикатор. А так, а где же громкость? Ага, вот динамик. Звук звонка. Отлично. Отличные телефоны, все работают, все заряжается. Ну, давайте на такой оптимистической ноте закончим наш... Э Обзорчик по посылки от подписчика. Это у нас три телефона, два Samsung и одна Nokia. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Максим, огромное за шикарный посылон. Всего хорошего. С города Мариуполя вам огромные приветы от меня, от мистера Гудмобайла. Всем, ребятки, спасибо, кто смотрит мой канал. Подписывайтесь, ставьте пальчики, комментируйте. Если кто-то хочет купить телефончики, переходим на второй канал. Там выставлены уже готовые отреставрированные телефоны. Всем удачи, мира и добра. Пока. Ваш канал мистер Гудмобайл. Пока-пока.